Hello students, welcome to our class. Today we are going to start our chapter 1, Nutrition in Plants. Students, as you know that nutrition that is important for animals and for plants both. Without eating, so no one will survive. Koi bhi jinda nahi rai sakta. So, for this we need to understand that how the plants get the nutrition. So here, Let's start it. Introduction. In this, it is written that why are nutrition important to the plant? Nutrients. Nutrients are the food. You can say it is the food. The plants need nutrients for the same reason that animals need them. Plants ko bhi kis cheez ki jurut padti hai? Food ki. Nutrients ki. As if you think that you will not eat for one time, one meal, you skip two meal, then you feel very tired. Why it is so? Because you are not getting energy. And without energy, no one will survive. No one can do any work. So, for this energy, we need food. And food is what? It is the nutrients. So, nutrients, if it is essential for animals, it is essential for plants too. They need them to germinate. Why plants need nutrients? Because by it they germinate. They grow, fight off disease and pest and to reproduce also. Ek plant se dusra plant bhi to chahiye hota hai. Right? Aisa hoga, ek tree agar grow karega. Then after that, it's necessary that they reproduce and produce a new plant also. So here let's understand the primary nutrients first. First is phosphorus. Phosphorus is needed to help seeds germinate. Phosphorus ka kya kaam hota hai? It helps seed to germinate. Germination ka work. Kis ki help si ho sakta hai? Phosphorus se. And for the growth or roots. This support of the root system is especially necessary for young plants and root vegetable such as carrot and beets. Ye jo root system ka, jo abhi humne kaha, help karega growth me, roots me. To ye jo root system ka jo support hoga, wo kab jaruri hota hai for the young plant. Jo chote chote plants hote hai. And root vegetables also. Like root vegetables, you heard ki carrot or beets kya karte hai, jameen ke andar rukte hai. Right? So for them, it is necessary ke wo root jo wo develop ho, wo grow ho. Or uske liye sabse pehle humne kya kaha? Primary nutrient koon sa hai humara? Phosphorus. Uski hume jarurat hoti hai. Right friends? Now, the second is nitrogen. Nitrogen is necessary to create amino acid. Nitrogen ek aisa nutrient hai, jo kya create karta hai? Amino acid. Which in turn make protein. Or amino acid convert hota hai protein mein. These are necessary for the growth of leaves and stem. Leaves ki growth, stems ki growth ke liye, koon sa nutrient jaruri hota hai? Nitrogen. Our Fort Worth Lawn Care Expert knows that nitrogen is specially important for grass. Grass ke liye bohut hi jada jaruri hota hai. Right? So for root, we need phosphorus. For leaves, and stems, we need nitrogen. Third is potassium. Potassium is necessary for the creation, creation of flowers and fruits. Right? Koi bhi ek plant ugta hai. To there are so many parts. Right? Different parts are there. What is the main one? What are the main ones? First root. Then after that stem. Then leaves and fruit and flower also. So the flower and fruit that is. That how it is created by a nutrient name potassium potassium ki help se aisa hota hai it also impart disease resistance it control how water is taken up in the roots ye ye dekhta hai ki kitna amount of water kya karega root mein jayega root se jayega and how it is discharged through the leaves aur kaise wo leaves se discharge bhi hota hai nitrogen is needed in plant respiration and photosynthesis nitrogen ki zarurat kab padti hai in the plant respiration 
वर इट इज़ नीडेड इन द प्लांट रेस्पिरेशन जब प्लांट रेस्पायर करते हैं वी नो द प्लांट ऑल्सो रिस्पायर जैसे हमें सांस लेने की जरूरत होती है वी नीड ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम द प्लांट्स ऑल्सो डिड द सेम दे ऑल्सो डू द सेम दैट वट दे डू दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर and for this what is needed they need nitrogen is cheez ke liye unko zarurat padti hai kiski nitrogen ki now here the secondary nutrients what are the secondary nutrients calcium we say right for calcium calcium helps other nutrients to get into the plant and help enzymic reaction kis cheez ka kaam karta hai enzymic reaction ka calcium pectinate help bond the leaves cell wall together wo kya karta hai plant cell wall ko ikhatta rakhta hai usko bond bana ke rakhta hai it is the same substance that goes into making jams and jellies right jo bond banane ka kaam hoga wo kiska kaam hoga calcium ka right एंजामिक रिएक्शंस जो होंगी वो किसकी होगी किसके हेल्प से हो सकती है कैल्शियम की हेल्प से तो ये क्या करता है जेम्स और जेलीज में काम आता है नाउ द सेकेंड इज मैग्नीशियम मैग्नीशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी लीव्स एंड क्लोरोफिल राइट मैग्नीशियम का क्या काम होता है हेल्दी लीव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना राइट right? आप देखते हैं कोई भी एक ट्री होता है कुछ दिनों के बाद अगर उसको एनवायरमेंट uh, जो भी फेवरेबल कंडीशन ना हो वो ना मिले तो वो क्या करेगा उसकी जो लीव्स होंगी वो सूखनी शुरू हो जाएंगी सो इफ इट हैव मैग्नीशियम उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है मैग्नीशियम तो ऑब्वियस है उसकी जो लीव्स होंगी वो हेल्दी मिलेंगी एंड क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ इम्पोर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस यू नो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वट इज़ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन विच द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द एटमोसफियर एंड दैट कन्वर्ट इन टू द ऑक्सीजन सो विद विच हेल्प ऑफ न्यूट्रिन विच हेल्प सॉरी विद विच हेल्प ऑफ पिगमेंट इट इज पॉसिबल इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल ओनली क्लोरोफिल की हेल्प से ही ऐसा हो सकता है राइट फ्रेंड्स सो फॉर दिस वी आर सेंग कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो किसकी वजह से है क्लोरोफिल की वजह से है इट ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट ए टी पी एडनोसिन ट्राइफोस्फेट कौन क्रिएट करेगा मैग्नीशियम लाइक कैल्शियम पैक्टिनेट हेल्प ग्लू द सेल वॉल टू ईच दर राइट वो क्या करता है कैल्शियम पैक्टिनेट हेल्प करता है ग्लू जो भी सेल वॉल्स हैं उनको चिपका रखने का राइट नाउ सल्फर सल्फर इज यूज बाय द प्लांट टू मेक अमीनो एसिड अमीनो एसिड की जो फॉर्मेशन होती है वो किसके हेल्प से होती है सल्फर की हेल्प से नाउ नेक्स्ट इज ट्रेस न्यूट्रिएंट्स कुछ ट्रेस न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं फर्स्ट इज बोरोन दिस ट्रेस मिनरल इज नेसेसरी फॉर फ्लावर एंड सेल फॉर्मेशन किसी भी प्लांट के लिए उसकी फ्लावरिंग और सेल की जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा न्यूट्रिएंट होता है बोरोन कॉपर it is important in photosynthesis and the reaction of enzymes enzymic jo reactions hoti hain usme copper necessary hona chahiye iron goes into cytochromes which are necessary for plant transpiration do you know plant transpiration in which the water get lost from the leaves plants say पानी का रिमूव होना वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना दैट इज प्लांट ट्रांसपीरेशन इट ऑल्सो हेल्प द प्लांट मेक क्लोरोफिल राइट तो आयरन क्या करेगा प्लांट ट्रांसपीरेशन का काम करेगा अदरवाइज अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल इंक्रीज इन द प्लांट्स सो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव इट ऑल्सो नाउ मैग्नीज मिनरल हेल्प फ्रॉम क्लोरोफिल एंड एनजाइम्स मैग्नीज मिनरल ये हेल्प करता है क्लोरोफिल के लिए एंजाइम्स के लिए इट हेल्प मेक क्लोरोप्लास्ट द टाइनी बॉडी फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल दैट मेक फूड एंड कंटेन द मोलिकुल ऑफ क्लोरोफिल ये क्या काम करता है इट हेल्प टू मेक क्लोरोप्लास्ट और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये काम आता है किस चीज़ के लिए खाना बनाने के लिए 
फूड के अंदर जो फूड फूड बनता है प्लांट के अंदर फूड बनता है एंड कंटेन द मोलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ऑल्सो मैगनीज इज इम्पोर्टेंट इन प्लांट रेस्पिरेशन आई टोल्ड प्लांट रेस्पिरेशन क्या होती है उसमें भी ये वर्क करता है नेक्स्ट इज मोलाबिडिनम दैट मिनरल गोस इन टू क्रिएटिंग एंजाइम्स एंड एमिनो एसिड राइट क्या क्रिएट करता है एंजाइम क्रिएट करता है और एमिनो एसिड क्रिएट करता है नाउ नन नेक्स्ट इज जिंक जिंक एक्टिवेट्स एंजाइम्स एंड अलाउ द रीडिंग ऑफ अ प्लांट जेनेटिक कोड ये काम करता है एंजाइम्स के लिए उनको एक्टिवेट करता है और साथ में प्लांट जेनेटिक कोड्स की भी रीडिंग करता है राइट right? उनको अलाउ करता है कि वो जेनेटिक कोड्स जो हैं जो हेल्प करते हैं एक न्यू जनरेशन के लिए एक न्यू बिगनिंग के लिए राइट नाउ फॉर दिस हेयर वी विल डिस्कस द मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स विल सी न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉप्स हिट्रोट्रॉप्स इन फोटोसिंथासिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स वील डील विद द स्टोमेटा ग्रीन पिगमेंट एंड क्लोरोफिल राइट सो हेयर अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स वी विल सी हिट्रोट्रॉपिक होस्ट पैरासाइट इंसेक्टिवोरस सैप्रोफाइट वी विल स्टडी फंगई सैप्रोफोटिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोट्रॉप्स राइट सो हेयर लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट इज वी आर थिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट क्रिएट दैट प्रिपेयर द फूड फॉर दैम सेल्फ प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना अपने आप बनाता है कैसे बनाता है बाय यूजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग आपने देखा होगा कि हमारे एटमोसफियर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वाटर दैट इज अवेलेबल इन द ग्राउंड सो from there the root absorb the water right and minerals they are also present in the earth so here from there these raw material that is present in the surrounding and plants take from the surrounding only the nutrients enable living organism to build their bodies to grow to repair damage part of their bodies jo bhi plant ke andar koi bhi damage part hota hai uska repair karna उसको ग्रो करना राइट right? उसकी बिल्डिंग करना बॉडी जो भी प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होगा फ्लावर का उगना फ्रूट बनना राइट right? सो so, ये सारे के सारे कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे न्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस सो न्यूट्रिशन इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड न्यूट्रिशन क्या है इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म का फूड का इनटेक होना राइट right? क्या खाना खा रहा है वो राइट right? जिसके अंदर वो फूड को इनटेक करता है और उसको कैसे यूटिलाइज करता है इसी चीज को हम क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं राइट सो हेयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेट्स अंडरस्टैंड देर आर टू टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दे आर ऑटोट्रॉफिक फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज ऑटोट्रॉफिक ऑटो ऑटो का मतलब होता है अपने आप ऑन देन हिट्रोट्रॉपिक हिट्रोट्रॉपिक मीन्स डिपेंड ऑन अदर राइट सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड दैम सेल्फ एक ऐसा मोड जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना अपने आप बनाए राइट फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक सो यू जस्ट ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग कौन होता है जो अपना खाना अपने आप बनाता है डोंट थिंक ऑफ योर मदर राइट वो भी खाना जो बनाते हैं रॉ मेटीरियल दे आर टेकिंग फ्रॉम वेयर दे आर टेकिंग फ्रॉम प्लांट्स बट प्लांट्स के लिए कोई खाना दूसरा नहीं बनाता दे आर मेकिंग देयर ऑन फूड सो दैट्स वाई दे आर इन द विच मोड ऑटो ट्रॉपिक ऑटो मीन सेल्फ ट्रॉपिक मीन नरिशमेंट ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अपने आप बनाए राइट दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप द फोर द फोर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग दे आर टेकिंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक राइट सो दैट्स वाई वी कॉल्ड प्लांट एज ऑटोट्रॉप्स एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स एनिमल्स या जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना दूसरों से 
राइट दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं सो दैट्स वाई वी कॉल दैम हिट्रोट्रॉप्स वी कॉल दैम हिट्रोट्रॉप्स वाई वी कॉल दैम हिट्रोट्रॉप बिकॉज दे डिपेंड ऑन अदर्स हिट्रोट्स मीन्स अदर राइट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग दे आर डिपेंडिंग ऑन ऑन प्लांट्स इट मीन्स दूसरों के ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है दैट्स वाई वी कॉल दैम हिट्रोट्रॉप्स राइट नाउ फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स ग्रीन प्लांट मेक शुगर फॉर ग्रोथ बाय प्रोसेस कार्ड फोटोसिंथेसिस अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस के अंदर हम क्या देखते हैं दे थेक द कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू लेते हैं राइट प्लस वाटर प्लस वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही सब कुछ होगा और इट कन्वर्ट इन टू ग्लूकोज सो ग्लूकोज इज वॉट इट इज अ शुगर मेक शुगर फॉर ग्रोथ बाई प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच मीन्स मेकिंग थिंग्स विद द लाइट राइट प्लांट यूज सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी सो ग्लूकोज प्लस प्लस दे क्रिएट ऑक्सीजन ऑल्सो राइट सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर किसकी फॉर्म में होता है ये शुगर की फॉर्म में होता है नाउ हेयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स राइट लीव्स क्या हैं फूड फैक्ट्री हैं इफ़ यू ऑब्जर्व खाना जो बनता है जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे घर पे खाना कहाँ बनता है इट इज इन किचन राइट द सेम एज इट इज इफ यू ऑब्जर्व किसी भी प्लांट के अंदर जो फूड प्रिपेयर होगा दैट इज इन लीव्स लीव्स के अंदर पूरा का पूरा फूड प्रिपेयर होता है सो इट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री वट वी कॉल्ड इट फूड फैक्ट्री देर फोर ऑल द रॉ मेटीरियल मस्ट रीच द लीव तो जब खाना किचन में बन रहा है तो सारा खाना कहाँ पहुँचना चाहिए किचन में इट मीन्स लीव में खाना बन रहा है तो लीव तक तो जाना चाहिए राइट वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट नाउ हेयर द रूट्स आर प्रेजेंट राइट अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है वाटर एंड मिनरल्स तो वो मिनरल और वाटर दैट इज नेसेसरी हेयर टू रीच एट दिस पॉइंट राइट सो इट मीन्स वी नीड टू ट्रांसपोर्ट इट हमें वाटर और मिनरल को कहाँ लेके जाना पड़ेगा लीव्स तक लेके जाना पड़ेगा एंड ट्रांसपोर्टेड इट टू द लीव सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स अब वाटर मिनरल्स तो रूट से ट्रांसपोर्टेड हो जाएंगे बट वट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड सो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर राइट स्ट्रेंड्स एटमोसफेयर में क्या प्रेजेंट होती है वट इज प्रेजेंट देयर दर कार्बन डाइऑक्साइड सो फ्रॉम हेयर कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्रॉम दिस वाटर एंड मिनरल देन दे रीच ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स राइट नाउ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है फ्रॉम द एयर बट इट इज टिकन इन अंदर कहाँ से जाती है फ्रॉम द टाइनी पोर्स राइट सो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल ये जो पोर्स होते हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं सच पोर्स अभी हमने कहा कि एक लीव है राइट right? लीव के अंदर हमने कहा कुछ पोर्स होते हैं राइट right? कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होती है ये फॉर्म यहाँ पर ये पोर्स हैं राइट right? तो ये जो पोर्स हैं वी कॉल दिस पोर्स एज स्टोमेटा राइट स्टोमेटा सो दिस पोर्स आर स्टोमेटा सो दिस स्टोमेटा दे आर दे आर प्रोटेक्टेड और यू कैन से सराउंडेड बाय दिस टू राइट एंड दिस इज कॉल्ड गार्ड सेल गार्ड सेल आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स सो दिस इनटेक ये जो पोर्स होते हैं इसके अंदर ही क्या जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जाती है एंड इससे ही बाहर ऑक्सीजन आती है राइट right? ठीक है अब ये बंद हो जाते हैं तो ये इस तरह से कवर हो जाता है पूरा पूरा एंड दिस इज कॉल्ड क्लोज टोमेटा इट इज हेयर मैंशन क्लोज टोमेटा एंड दिस इज ओपन स्टोमेटा राइट स्टूडेंट्स क्लियर नाउ हेयर वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट्स द स्टेम एंड द ब्रांचेज एंड द लीव्स वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड होंगे लीव्स में कैसे होंगे बाय द वेसल्स राइट जैसे कि पाइप होता है ना पाइप एक बार 
पूरी की पूरी टैंक पे आप लगाते हो राइट right? तो पाइप के थ्रू क्या करता है टैप्स में पहुंचता है सेम एज इट इज जो प्लांट्स हैं प्लांट्स के अंदर भी एक पतली सी पाइप्स होती हैं इन पाइप्स को हम क्या बोलते हैं वी कॉल दैम वेसल्स राइट तो रूट से कहाँ तक पहुँचता है वो थ्रू दी लीव्स दे फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस पाथ एंड पैसेज फॉर द न्यूट्रिय टू रीच द लीव्स दे आर कॉल्ड वेसल्स ये जो पाथ है ये जो पैसेज है उसको हम वेसल्स बोलते हैं यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटीरियल इन प्लांट इन चैप्टर इलेवन नाउ हेयर द लीव हैव अ ग्रीन पिगमेंट राइट जो लीव्स होते हैं उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है This green pigment we called it chlorophyll, right? It हेल्प leaf to capture the energy of the sunlight. अब लीव का काम क्या होगा कैप्चर करता है क्या कैप्चर करता है इट कैप्चर एनर्जी राइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है राइट दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये एनर्जी यूज होती है किस चीज के लिए यूज होती है टू सिंथेसाइज प्रिपेयर करता है क्या प्रिपेयर करता है फूड प्रिपेयर करता है कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से सिंस द सिंथेसिस ऑफ अ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट राइट इट इज कॉल्ड फोटो फोटो मीन्स लाइट सिंथेसिस मीन्स बनाना राइट right? तो खाना जो बनता है वो कहाँ से बनता है लाइट सनलाइट की हेल्प से बनता है सनलाइट की हेल्प से बनता है कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर राइट और अभी मैंने बताया कि जो पूरा प्रोसेस होगा है ना एनर्जी जो कैप्चर करेगा वो किस वजह से होगा ड्यू टू दी क्लोरोफिल राइट और क्या बनता है इट फॉर्म्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन राइट सो फोटो इट मींस लाइट सिंथेसिस टू कंबाइन राइट फ्रेंड्स नाउ हेयर फोटो सिंथेसिस वट वी कंक्लूड the food making process and the food making process in what in plants right so in, so we find that chlorophyll sunlight carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis it is a unique process on the earth right the solar energy is captured by the leaves humne kaha energy captured hogi aur store ho jati hai kiski form mein store ho jati hai in the form of food Thus, sunlight is the ultimate source of energy. If someone will ask, what is the ultimate source of energy for all living organism? Right? हमने कहा plants को कहाँ से मिलेगी energy? Sunlight से. अब हमें कहाँ से energy मिलेगी? Indirect or direct way से हम कहाँ से ले रहे हैं? From sunlight. क्योंकि हम plants को खाएंगे. अगर कोई और organism होगा, वो भी organism कहाँ से लेता है अपनी energy? Plants से. और वो plants किसके ऊपर depend करते हैं? Sunlight. So ultimate source is what? sunlight only right friends now can you imagine the life on earth in the absence of photosynthesis is it possible no in the absence of photosynthesis there would not be any food the survival of almost all living organism directly or indirectly depend on the food by the plant beside oxygen which is essential for the survival of all organism is produced during photosynthesis humne ye bhi dekha ki jo oxygen jo hamare liye zaruri hai wo kiske upar depend hogi right wo bhi kiske upar depend hoti hai photosynthesis ke upar hi depend hoti hai now in absence of photosynthesis life would be impossible क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग को किस चीज़ की जरूरत है ऑक्सीजन की और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है प्लांट से मिल रही है इट मींस इफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल नॉट अकर नो ह्यूमन बीइंग और नो ऑर्गेनिज्म कैन सरवाइव ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथिसाइज कार्बो कार्बोहाइड्रेट राइट Now the process can be represented in the equation like carbon dioxide or water mixed with sunlight or chlorophyll ki presence mein kya banaya gaya carbohydrate you can say glu glucose also plus oxygen right so this is the reaction equation you can say now during the process oxygen is released the presence of starch in the leaves indicate the occurrence of a photosynthesis jab bhi starch ki formation hogi to it means wahan par kya ban raha hai फूड बन रहा है स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट राइट स्टार्च भी क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है सो नाउ 
other mode of nutrients in in nutrition plant there are some plants which do not have a chlorophyll aisa bhi hota hai kuch aise plants bhi hote hain jinke andar chlorophyll nahi hota they cannot synthesize food how do they survive and from where did derive the nutrition agar aisa hai ki unke paas wo khana bana hi nahi pa rahe to wo kaise apna nutrition lenge like human and animal such plants depend on the food produced by the other plant to wo kiske upar depend hote hain dusre plant ke upar depend hote hain they use the heterotrophic mode of nutrition राइट right, वो क्या करते हैं हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अक्वायर करते हैं डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री कैन यू सी दिस इन द फिगर येस राइट सो दिस इज द प्लांट कॉल्ड कस्कटा और अमरबेर इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता सो इट कांट मेक हिज फूड राइट सो इट टेक रेडी मेड फूड फ्रॉम द प्लांट उसके ऊपर वो क्लाइम करता है और बना बनाया खाना लेता है द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड होस्ट जिसकी जिससे ये खाना ले रहा है उसको क्या कहते हैं होस्ट कहते हैं सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ द वेल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स कस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट क्योंकि ये डिपेंड है दूसरे के ऊपर राइट right? उसको हम क्या बोलते हैं पैरासाइट बोलते हैं राइट सो इन दिस पैरासाइट न्यूट्रिशन विल डिस्कस it in the another video if you like up to now so please share with your friends like the video and subscribe our channel thank you bye bye